Góc nhìn Việt Nam xin kính chào quý vị và các bạn Các bạn thân mến, trong suốt thời chiến tranh lạnh Quân đội Trung Quốc luôn trong cảnh chiếu dưới Nga và Mỹ về kỹ thuật quân sự Họ phải phát triển quân đội theo hướng phòng thủ Lấy bộ binh làm lực lượng chủ đạo Do không quân và hải quân thiếu tàu chiến và máy bay tiên tiến Để có thể cạnh tranh với hai đối thủ tiềm tàng Kể từ năm 1960 Với sự suy thoái liên tục của quan hệ Trung Xô Liên Xô đã đồn trú một triệu quân và trực tiếp đe dọa bên giới phía Đông Bắc để chống lại lực lượng thiết giáp khổng lồ của Liên Xô, các loại vũ khí chống tăng khác nhau của Trung Quốc đã ra đời. Trong số đó, dòng tên lửa chống tăng hồng tiến đã dần trở thành tiên phong trong chiến tranh trên bộ với nhiều ứng dụng và khả năng tiêu diệt đối phương hiệu quả nhờ không ngừng phát triển và cải tiến. Từ những năm 1990, Trung Quốc bắt đầu được đầu tư để hiện đại hóa và một trong những lĩnh vực của lục quân được ưu tiên là nâng cấp hệ thống tên lửa chống tăng chất đường hồng tiến của mình để chống lại các đơn vị xe bọc thép, xe tăng tiên tiến của đối phương. Hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau điểm qua các loại tên lửa chống tăng hồng tiến của Trung Quốc. Một Tên lửa chống tăng hồng tiến 73 Tên lửa chống tăng Hồng Tiến 73 là sản phẩm của Trung Quốc bắt trước tên lửa chống tăng AT-3 của Liên Xô cũ. Tên lửa chống tăng Hồng Tiến 73 là hệ thống vũ khí tên lửa được sử dụng để tấn công xe tăng và các phương tiện xe bọc thép của đối phương trong khoảng cách từ 500 đến 3.000 m. Năm 1971, Trung Quốc mua tên lửa AT-3 do Liên Xô sản xuất. Đây là tên lửa chiến thuật chống tăng dẫn đường có dây, sức công phá của nó được cải tiến hơn thế hệ tên lửa chống tăng đầu tiên. Năm 1973, Trung Quốc quyết định sao chép loại tên lửa này và sau gần 6 năm sản xuất thử nghiệm, tên lửa chống tăng Hồng Tiến 73 cuối cùng đã được hoàn thiện vào năm 1979 và trang bị cho quân đội Trung Quốc theo từng đợt. Tên lửa chống tăng Hồng Tiến 73 là hệ thống vũ khí tên lửa chống tăng thế hệ đầu tiên của Trung Quốc với chức năng theo dõi trực quan, dẫn đường 3 điểm, điều khiển bằng tay và truyền lệnh. Nó có thể tấn công xe tăng, mục tiêu xe bọc thép hoặc bong ke trong khoảng cách từ 500 đến 3.000 mét. Cho đến nay, tên lửa chống tăng Hồng Tiến 73 đã được hoàn thiện sản xuất và các mẫu đang được phát triển là các nguyên mẫu A, B, C, E và các mẫu cơ nòng khác nhau. Toàn bộ hệ thống tên lửa chống tăng Hồng Tiến 73 bao gồm đầu đạn tên lửa, bề phóng và thiết bị điều khiển mặt đất. Tên lửa được phóng theo kiểu khung, sử dụng diện tích hình nón đơn để phá vỡ đầu đạn. Trong chiến đấu có thể sử dụng diện tích hình nón khi nổ làm lực tác động để phá vỡ lớp giáp của xe tăng đối phương. Tỷ lệ bắn trúng trong phạm vi 400 đến 600 m chỉ là 60% và tỷ lệ bắn trúng trong phạm vi 600 đến 3000 m là lên tới 90%. 2. Tên lửa chống tăng Hồng Tiến 8 Tên lửa chống tăng Hồng Tiến 8 là tên lửa chống tăng thế hệ thứ hai do Trung Quốc phát triển và được hoàn tiền vào năm 1984. Tên lửa sử dụng chức năng ngắm bắn theo dõi quang học, dẫn đường bán tự động hồng ngoại và truyền dẫn lệnh hữu tuyến. Phương pháp điều khiển là phóng khí và phóng ống. Tên lửa sử dụng nhiều bề phóng khác nhau, có thể được phóng bằng bộ binh, xe phóng bánh xích, trực thăng và các phương pháp khác. Cuối năm 1969, Trung Quốc chính thức phát triển tên lửa chống tăng bán tự động hồng ngoại thế hệ thứ hai. Kế hoạch kỹ thuật tổng thể được xác định vào năm 1975 và nhiệm vụ phát triển được chính thức ban hành vào năm 1977. Năm 1984, thiết kế tên lửa được hoàn thiện và đặt tên là Hồng Tiến 8. Nó được phê duyệt hoàn thiện vào năm 1987 để trang bị cho quân đội Trung Quốc theo từng đợt. Tên lửa Hồng Tiến 8 có các phiên bản Hồng Tiến 8A, Hồng Tiến 8C, Hồng Tiến 8E, Hồng Tiến 8F. Hồng Tiến 8L và Hồng Tiến 8FAE. Tên lửa có tầm bắn từ 100 đến 4000 m, tốc độ bay tối đa là 240 m trên giây, chỉ mất 10 giây để hoàn thành hành trình bay. Phương pháp dẫn đường là dẫn đường bằng tia hồng ngoại và tên lửa sẽ tự động bay sau khi được ngắm bắn trực quan, tỷ lệ trúng đích đạt 90%. Người vận hành chỉ cần 2 người và 4 người khi hành quân. Hồng Tiến 8 đã được đưa vào sản xuất hàng loạt vào năm 1987. Cũng trong năm đó, Trung Quốc và Pakistan đã ký hợp đồng xuất khẩu tên lửa Hồng Tiến 8 đầu tiên. Sau đó, ký hợp đồng chuyển giao công nghệ vào năm 1988. Trung Quốc đã giúp Pakistan chế tạo một dây chuyền sản xuất tên lửa chống tăng Hồng Tiến 8. Tên lửa chống tăng Hồng Tiến 8 được sản xuất tại Pakistan, thường được gọi là Lục Tiến. Tính đến năm 2003, tổng sản lượng tên lửa chống tăng Hồng Tiến 8 lên đến 10.000 quả tên lửa. Đủ chính xác khi bắn của tên lửa Hồng Tiến 8 được đánh giá cao, tên lửa chống tăng Hồng Tiến 8 là tên lửa chống tăng chủ lực của các đơn vị tiền phương của quân đội Trung Quốc và một số lượng lớn các binh chủng của quân đội Trung Quốc đã được trang bị tên lửa chống tăng Hồng Tiến 8 này. Theo ước tính, tên lửa chống tăng Hồng Tiến 8 đã được xuất khẩu sang hơn 20 quốc gia bao gồm Pakistan, Iran, Iraq, Thái Lan, Myanmar, Campuchia, Bangladesh, 
Ai Cập, Bosnia và Herzegovina, Syria, Chile, Venezuela, Mali, Nigeria và Angola, trong số khoảng hơn 10.000 quả tên lửa. Tên lửa chống tăng Hồng Tiến 8 đã từng xuất hiện tại các chiến trường nóng bỏng trên thế giới như chiến tranh Bosnia Herzegovina, chiến tranh Afghanistan, chiến tranh Iraq và cả trong chiến tranh Syria. 3. Tên lửa chống tăng Hồng Tiến 9 Tên lửa chống tăng Hồng Tiến 9 lần đầu tiên được đưa vào các chương trình nghị sự vào năm 1980 và chính thức được phát triển vào năm 1988. Năm 2002, phiên bản thương mại nước ngoài của tên lửa chống tăng Hồng Tiến 9 là Hồng Tiến 9A đã được phát triển và quá trình kiểm tra thẩm định đã được hoàn thành vào năm 2003. Hệ thống vũ khí của tên lửa chống tăng Hồng Tiến 9 bao gồm tên lửa gắn trong ống, trạm vũ khí, khu gầm xe, thiết bị kiểm tra và bảo dưỡng, thiết bị huấn luyện mô phỏng. Tên lửa được chở bằng xe bọc thép bánh lốp WZ-550. Mỗi xe có thể mang tối đa 12 tên lửa Hồng Tiến 9. Tên lửa tiếp theo có thể được nạp tự động sau khi phóng. Hệ thống tên lửa chống tăng Hồng Tiến 9 sử dụng tính năng dẫn đường truyền lệnh bằng laser tiên tiến và công nghệ điều khiển hỏa lực kỹ thuật số, sử dụng song song các đầu đạn tích điện rỗng và các loại nhiên liệu mới. Tên lửa có tỷ lệ bắn trúng hơn 90% trong tầm bắn hiệu quả. Độ xuyên giáp có thể đạt tới là khoảng 1,2 m có thể tiêu diệt hiệu quả hầu hết các loại xe tăng chiến đấu chủ lực trên thế giới hiện nay. Tên lửa chống tăng Hồng Tiến 9A là một phiên bản cải tiến của tên lửa chống tăng Hồng Tiến 9, sử dụng dẫn đường bằng sóng mm. Trong chiến đấu, sóng mm có thể đi qua mây mù, bụi và các loại vật liệu khác và được gửi tới tên lửa dưới dạng sóng mang hoặc sóng cơ bản để hướng dẫn truyền dẫn. Do đó, tên lửa có thể liên tục nhận thông tin trong suốt hành trình bay và sẽ điều chỉnh quỹ đạo bay cho đến khi nó chạm mục tiêu. 4. Tên lửa chống tăng Hồng Tiến 10 Vào những năm 2000, dự án tên lửa chống tăng Hồng Tiến 10 được khởi xướng và phát triển sau đó trong cuộc tập trong quốc sự sứ mệnh hòa bình vào năm 2014. Tên lửa và phương tiện phóng của nó đã lần đầu tiên xuất hiện. Tên lửa chống tăng Hồng Tiến 10 là hệ thống tên lửa chống tăng không đường ngắm đầu tiên được Trung Quốc trang bị. Sự phát triển của nó cũng đặt nền tảng kỹ thuật đầy đủ cho việc phát triển thành công các phiên bản cải tiến sau này, đồng thời làm rõ sự phát triển của tên lửa chống tăng chính xác trong tương lai. Trong kết cấu đầu đàn của tên lửa chống tăng Hồng Tiến 10, tên lửa chống tăng Hồng Tiến 10 sử dụng tỷ lệ cánh lớn, có thể giảm lực cản gây ra và tăng tỷ lệ nâng kéo. Vì sợi quang và ống chỉ dẫn sợi quang cần được đặt ở phía đuôi, nên cổng xả ngọn lửa động cơ được đặt ở phía bên của đường đàn để ngăn nhiệt độ cao tạo ra từ ngọn lửa ảnh hưởng đến hiệu quả truyền dẫn của sợi quang. Tên lửa chống tăng Hồng Tiến 10 có nhiều mục đích sử dụng. Nó không chỉ có thể tấn công các mục tiêu bọc thép với đầu đạn định hình mà còn có thể tấn công các mục tiêu không được bọc thép như công sự bê tông và các mục tiêu tầm thấp như máy bay trực thăng. Chính vì ưu điểm này, tên lửa chống tăng Hồng Tiến 10 đã trở thành vũ khí chính để yểm trợ hỏa lực mặt đất của các trực thăng vũ trang của đội Trung Quốc. Tên lửa chống tăng Hồng Tiến 10 sử dụng cáp quang dẫn đường truyền dữ liệu hình ảnh, đầu đạn được gắn camera, phần đuôi được kết nối bằng cáp quang. Camera truyền hình ảnh thu được về phía sau để tìm kiếm mục tiêu và xử lý. So với các phương pháp dẫn đường truyền thống, dẫn đường bằng cáp quang có ưu điểm là truyền thông tin truyền dẫn lớn, băng thông khuất đại, tiêu thụ điện năng thấp, độ chính xác cao, khả năng chống nhiễu mạnh. Đồng thời do cáp quang được đặt trong không gian hạn chế bên trong tên lửa nên tầm bắn của nó chỉ đạt khoảng 10 km. Đầu đạn của tên lửa chống tăng Hồng Tiến 10 được trang bị camera nên nó có thể chụp ảnh chiến trường trong suốt hành trình bay. 5. Tên lửa chống tăng Hồng Tiến 11 Tên lửa chống tăng Hồng Tiến 11 do Trung Quốc phát triển. Đây là loại tên lửa chống tăng cá nhân dẫn đường bằng laser bán chủ động thế hệ mới. Hiện vẫn chưa rõ quá trình phát triển cụ thể của tên lửa chống tăng Hồng Tiến 11, nhưng nó được hoàn thiện vào năm 2011 và công bố lần đầu tiên vào năm 2014. Tên lửa chống tăng Hồng Tiến 11 tương tự như tên lửa chống tăng Hồng Tiến 9 về hình dạng của đường đạn. Cả hai đều bao gồm 4 cánh tên lửa và 4 bánh lái ở đôi. Tuy nhiên, các cánh trước và bánh lái sau của tên lửa chống tăng Hồng Tiến 11 không nằm trên cùng một mặt phẳng. Ngoài ra, tên lửa chống tăng Hồng Tiến 11 có hai bánh lái đuôi nằm phía sau vòi phun động cơ tên lửa. Do đó, dòng khí tốc độ cao từ vòi phun động cơ có thể giữ cho bánh lái đuôi ở trạng thái tương đối cân bằng, giảm nhiễu động của tên lửa trong giai đoạn đầu của hành trình bay. Tên lửa chống tăng Hồng Tiến 11 cũng sử dụng một đầu dò phía trước bằng kính thiên văn và một đầu đạn xuyên giáp chuyển đổi năng lượng được kết nối nối tiếp. Tên lửa chống tăng Hồng Tiến 11 là phiên bản sao chép của tên lửa Kornet của Nga trong thiết kế bể phóng di động. Toàn bộ thiết bị phóng bao gồm ống phóng, máy ảnh nhiệt hồng ngoại, ống ngắm ánh sáng trắng, bộ phóng laser, hệ thống điều khiển và chân máy ánh sáng, đồng thời sử dụng kính
6. Tên lửa chống tăng Hồng Tiến 12 Tên lửa chống tăng Hồng Tiến 12 là thế hệ tên lửa chống tăng mới nhất được phát triển bởi Tập đoàn Công nghiệp Bắc Trung Quốc vào năm 2014 tại tiến lãm hàng không Chu Hải lần thứ 10. Tên lửa chống tăng thế hệ thứ 3 này lần đầu tiên được ra bắt. Tên lửa này sử dụng đầu dẫn mảng, tiêu cửa ảnh nhiệt tiên tiến có khả năng khóa trước khi phóng. Nó có thể hủy diệt bất kỳ xe tăng chiến đấu chủ lực nào đang hoạt động trên thế giới. Loại thiết bị tìm kiếm trên tên lửa chống tăng Hồng Tiến 12 có thể ghi nhớ ngay lập tức hình ảnh của mục tiêu tấn công cụ thể sau khi tên lửa được phóng đi và tiếp tục tìm kiếm và theo dõi mục tiêu thông qua bộ tách sóng. Với bộ thiết bị này, tên lửa chống tăng Hồng Tiến 12 không cần người điều khiển theo dõi sau khi phóng, có thể chủ động điều chỉnh quy đào bay thông qua chính tên lửa và có khả năng tác chiến trong mọi thời tiết. Do đó, công nghệ mà tên lửa chống tăng Hồng Tiến 12 áp dụng là phù hợp với xu thế phát triển của các phương pháp dẫn đường cho vũ khí chống tăng hiện đại. Đầu đạn của tên lửa chống tăng Hồng Tiến 12 được làm bằng Titan và độ xuyên giáp của nó có thể đạt tới 1,1 m. Khi tên lửa được phóng đi, nó được đẩy bằng động cơ cất cánh và thoát ra khỏi với tốc độ khoảng 30 m trên giây, bay ở độ cao tối đa là 200 m và tấn công vào đầu xe tăng của địch trong tư thế bộ nhào. Nó cũng có thể tấn công bằng đạn đạo trực tiếp khi đối phó với các mục tiêu không được bọc thép. Tên lửa chống tăng Hồng Tiến 12 có thiết kế tương tự như các hệ thống tên lửa chống tăng sử dụng đầu dò hồng ngoại như Javelin của Mỹ, Spy của Israel, Tip 01 của Nhật Bản và Hingun của Hàn Quốc. Tên lửa chống tăng Hồng Tiến 12 là hệ thống tên lửa chống tăng đầu tiên của Trung Quốc vận hành theo phương pháp bắn và quên. Nó cho phép binh sĩ khóa mục tiêu, khai hỏa và sau đó di chuyển tìm chỗ ẩn nấp để đề phòng đối phương phản công và cũng có thêm thời gian để nạp quả đạn tiếp theo. Phiên bản tên lửa chống tăng Hồng Tiến 12 sử dụng cho lục quân là loại ống phóng có nắp đẩy lớn ở hai đầu cùng khối thiết bị tìm mục tiêu và ngắm bắn. Phiên bản này có thể bắn trong tư thế vác vai, tương tự các loại súng phóng lụ chống tăng khác. Tên lửa chống tăng Hồng Tiến 12 có thể lắp đặt trên các loại xe cơ giới. Toàn bộ hệ thống tên lửa có khối lượng khoảng 22 kg. Tên lửa chống tăng Hồng Tiến 12 có chiều dài khoảng 980 mm, được kính khoảng 135 mm, sử dụng đầu dò ảnh tầm nhiệt IIR với tầm bắn tối đa khoảng 2.000 m. Tên lửa chống tăng Hồng Tiến 12 còn có phiên bản sử dụng đầu dò quang tuyến với tầm bắn tối đa lên đến 4.000 m. Tên lửa chống tăng Hồng Tiến 12 đánh dấu công nghệ tên lửa chống tăng của Trung Quốc đã đạt đến một trình độ hàng đầu thế giới. Thưa quý vị, trong một thời gian dài, công nghệ tên lửa chống tăng của quân đội Trung Quốc đã bị tụt hậu so với phương Tây, đặc biệt là việc thiếu tên lửa di động hàng nhẹ. Tên lửa Hồng Tiến 73 vốn bị tụt hậu nghiêm trọng từ lâu nhưng vẫn là chủ lực của lực lượng chống tăng bộ binh. Mặt khác, tên lửa chống tăng Hồng Tiến 8 và tên lửa chống tăng Hồng Tiến 9 có những hạn chế về mặt kỹ thuật và phạm vi ứng dụng hẹp. Ngay cả những tên lửa chống tăng Hồng Tiến 9 tiên tiến hơn cũng quá nặng và chỉ có thể được sử dụng cho một loại xe phóng. Những năm gần đây, dù Trung Quốc trang bị nhiều xe chiến đấu bộ binh mới nhưng vũ khí chống tăng hỗ trợ vẫn là Hồng Tiến 73. Có thể thấy, sự lạc hậu của tên lửa chống tăng đã hạn chế hiệu quả chiến đấu của quân đội Trung Quốc. Có thể nói, bước đột phá công nghệ của tên lửa chống tăng Hồng Tiến 12 mang tính cách mạng, tính cơ động, linh hoạt và công nghệ dẫn đường chính xác đều đạt được những bước tiến vượt bậc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Góc Nhìn Việt Nam để theo dõi các video tiếp theo. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại.